എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഉള്ളവര് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ശരി അപ്പോ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ആരും എത്തുന്നില്ല നിലവിലിവിടെ ഉള്ളവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമസ്കാരം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എത്തിയിട്ടുള്ളവരെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളേക്കെന്നുള്ള രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഈ പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് കമ്പനിയിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഡൗട്ടുകൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷ എന്താണ് ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷയാ അത് എ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പരീക്ഷ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് പ്രസ് റിലീസ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ കടങ്ങാം എന്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഈ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത് ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കാം എയർ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഇപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ് റിലീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രസ് റിലീസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ എക്സാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കാം എന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസ് റിലീസ് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നിലവിൽ ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വേക്കൻസിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഈ പറയുന്ന മാനേജർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സെക്ഷനിൽ ഒരു രണ്ട് വേക്കൻസി ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വേക്കൻസി ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നാല് വേക്കൻസി സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് വേക്കൻസി മൊത്തം കൂടി ചേർത്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വേക്കൻസി ആണ് നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആര് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടു
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എന്ന വണ്ണം ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടാകും ആ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രായം നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെനഫിറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമൻറ്റുകൾ രൂപത്തിൽ എന്താണ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ വരും ഇല്ല എങ്കിൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കമൻറ്റുകൾ ഇവിടെ കാണുന്നു എന്ന പക്ഷം അത് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തരും പരിഹരിച്ചു തരും ഡൗട്ടുകൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഉത്തരം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വേക്കൻസി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വേക്കൻസി വരുന്ന ആ പോസ്റ്റ് ഏകദേശം യു ആർ അതായത് അൺറിസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി അതായത് ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വിങ്ങിലേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ബി സിയിലേക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അതുപോലെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഒരു അൻപത്തി മൂന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തി എസ് സിക്ക് ഒരു അൻപത്തി മൂന്നും എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴും ഇത്രയാണ് നിലവിൽ വേക്കൻസികൾ ഈ പറയുന്നത് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് നമുക്ക് ഇവനെ വേണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ബി ടെക് പാസ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ അവർ പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് എനി എക്സ്പീരിയൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചോദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മറന്നേക്കുക ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നൂറ്റൻപത്താറ് വേക്കൻസി നമുക്ക് ഇത്രയും എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അത് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം ഇവരെ നിങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് താണ്ടേ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ആർക്കാണ് ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കൊക്കെ വരാം ഒന്ന് ഫുൾ ടൈം റെഗുലർ ബാച്ചുലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉള്ള അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ പറയുന്ന അതായത് ബി എസ് സി ആണ് ബാച്ചുലർ ഇൻ സയൻസ് എന്ന ഉദ്ദേശിക്കുക അത് ഫിസിക്സ് മാത്സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളോട് കൂടി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് വേണം ഫിസിക്സും മാത്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി അതായത് ഈ പറയുന്ന ബി എസ് സി അല്ലാതെ മറ്റാർക്ക് അയക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി അതായത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈപ്പ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവർ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്സും മാത്സും ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന നാല് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാലയളവിൽ ഫിസിക്സും മാത്സും നിങ്ങളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നെടുത്തൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാം എന്തായാലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇൻ എനി ഡിസിപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇന്ന ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കോഴ്സ് പഠിച്ചവർക്ക് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും നോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഓക്കെ അല്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്
ഒരാൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം വേറെ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വേക്കൻസിയിലേക്ക് ആരാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി അവർ എടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷാൽ ഹാവ് ദ മിനിമം പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇൻ ബോത്ത് സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷാൽ ഹാവ് പാസ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദി സബ്ജക്ട് ഇൻ ടെൻത്ത് ഓർ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം എന്തായാലും പ്ലസ് ടു പാസ്സായവരായാലോ ആണല്ലോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ലല്ലോ എന്തായാലും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ പാസ്സായ സബ്ജക്ട് തന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യം മാർക്കോട് കൂടി പാസ്സായ ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമലായിട്ട് പാസ്സായ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ബി ടെക്ക് ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ വേണമെങ്കിലും അയക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് റെഗുലർ ബാച്ചുലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ബി എസ് സി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പക്ഷേ അവർ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സ് മാത്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സെമസ്റ്ററിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കാം ഇത് മാത്രമേ അവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരെ അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിഗ്രിയും ഡിപ്ലോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഐ ഐ ടി പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അതായത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളൂ അവിടെ പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഏജ് റിലാക്സേഷനാണ് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയം വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏജ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇതെടുത്ത് നോക്കും എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ അല്ല എൻ്റെ വയസ്സ് ഇത്രയായി ഞാൻ ഏജ് ഓവർ ആണോ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മാ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ അല്ല റിലാക്സേഷൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വേണ്ടി അവർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എനിക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് അതും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഡേറ്റ് പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിയാൻ പാടില്ല ഈ ഡേറ്റാണ് അവർ പരിഗണിക്കുക ഈ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് കഴിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പോസ്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ബി ടെക്ക് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിനും പറ്റുമല്ലോ അർജുൻ ബി ടെക്ക് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകാർക്കും പറ്റും അവർ എടുത്തു പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഏത് ഡിസിപ്ലിൻ വേണമെങ്കിലും ആകാം പക്ഷേ ഒരു സെമസ്റ്ററിലെങ്കിലും ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ അവർ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏജ് റിലാക്സേഷൻ്റെ കാര്യവും നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ജൂനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഇവിടെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതാ നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്താ ഇവിടെ ഒരു അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാ ഈ പറയുന്ന ദാ ഈ പറയുന്നിടത്ത് താണ്ടേ ഒരു അഞ്ച് വർഷം എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒ ബി സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചൂടെ കൂട്ടുമ്പം വരുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്
എടാ നമ്മുടെ ഒരു വൺ മന്ത് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണ് അതായത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും തട്ടും മുട്ടും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ എനിക്ക് എത്രത്തോളം റുപ്പീസ് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പെർ മന്ത് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ദാ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നൊരു കണക്ക് കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ഏത് രീതിയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് റെൻറ്റ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഡിയർ അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് അലവൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലസ് മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ പറയുന്ന സേവിങ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ബാക്കി വരുന്ന അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം അധികം ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സേവിങ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പ്ലസ് എൻ്റെ എന്ത് എൻ്റെ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ നടക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സാലറി ഇന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കാമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സെറ്റിലാവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എത്ര വയസ്സാ ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് ബോർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തി ആ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ജനുവരി മാസത്തിൽ ആ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏത് ദിവസമായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം റിലാക്സേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്ര വയസ്സ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഒ കാറ്റഗറിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബി എസ് സി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ബി ടെക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിഫറബിൾ അവർ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നത് മസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫിസിക്സ് മാത്സ് അവർ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് എന്തുകൊണ്ടാണുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ പറയുന്ന എക്സാം നിലവിൽ ഡിസംബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതിയാണ് അതായത് എട്ടാം തീയതിയുടെ ഡേറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റിലീസ് ആയി ഒമ്പതാം തീയതി നമ്മളത് കണ്ടു ഈ പറയുന്ന ഒൻപതാം തീയതി കണ്ട ആ ഒരു പ്രസ് റിലീസ് ഇനി ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ ഏകദേശം ഡേറ്റ് എത്ര ആയിട്ടുണ്ട് പത്തൊൻപതേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കുകൾ ആക്റ്റീവ് ആവും അത് സൈറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്കെ അല്ലെ അതായത് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഏജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിഗണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ എക്സാമിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പഠിക്കുകയും വേണം അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുകളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് എക്സാം വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി വരെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നതായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകേണ്ട അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവരുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം അത് കുറച്ച് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമാണ്
സാധനം പരിഗണിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് പണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ അടയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നും നിലവിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിലും പറയാറില്ല എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഇവർ പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയാറ് അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാം തീർക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് മൊത്തം സ്റ്റെപ്പുകളും തീർന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എണീക്കുക ഇനി ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കരിയർ ഓപ്ഷൻസിനകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്ന് ഇത് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് വേണ്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനുകൾ എല്ലാം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കൃത്യമായി വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡ് വരും അത് ഓൺലൈൻ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് വരിക എത്ര രൂപയാ ആയിരം രൂപയാ പേയ്മെന്റ് വരിക ഈ പറയുന്ന പേയ്മെന്റ് ആയിരം രൂപ ഓൺലൈൻ മെത്ത് ഓൺലൈൻ മോഡ് ഉള്ളി എന്നവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റിനകത്ത് സ്പീഡ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ പേയ്മെന്റ് മെത്തേഡുകൾ ഫെയിൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോയി എന്നിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഫണ്ട് പോയത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും അപ്ഡേറ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് ചിലപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയി കാണിക്കത്തില്ല ഒരു നൂറ് പേരെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വേണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഫോൺ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഫോൺ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കരുത് സിസ്റ്റം വഴി തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള ഒരു കഫയിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ്സും അതുപോലെ അപ്രണ്ടീസുകളായി സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും അതായത് ഈ അപ്രണ്ടീഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഐ അതായത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ അപ്രണ്ടീസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കേണ്ട അതുപോലെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സും എന്തില്ല പേയ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാം ഫീസ് എത്ര ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ആ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫീമെയിൽസിന് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടിക്ക് വേണ്ട പി ഡബ്ല്യു ഡി സെക്ഷൻസിന് വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ അപ്രണ്ടീസുകളായിട്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും എന്തില്ല ഫീസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആയിരം രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഫോട്ടോസും ബാക്കിയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ അവർ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് മുന്നേ കൂട്ടി നോക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ആ സൈസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള പരിപാടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടൈം ഔട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടൈം ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അത് ഒന്നേന്ന് പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ വരും അതിലേക്കാളും നല്ലത് എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ കൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക മുമ്പോട്ടേക്ക് ആ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാമിനെ കുറിച്ച് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരാൾ എപ്പോഴും ചരക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ആ നിലവിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയുള്ളവരും തിരക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിലവിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മുന്നൂറ്റൻപത്താറ് വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങുന്ന ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജനുവരിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അല്ലേ എക്സാം എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ
നമ്മുടെ സിലബസും നമ്മുടെ സിലബസും നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സിലബസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനാണ് എക്സാം നടത്തുക ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിലാണ് എന്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അഞ്ച് വരെയൊക്കെ എത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവാം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പറ്റീഷൻ അനുസരിച്ച് പക്ഷെ ഇതൊരിക്കലും ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാം ഇതൊരു വലിയ സംഭവമേ അല്ല ശരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലുള്ള മാത്സിന്റെ മുപ്പത് മാർക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മളൊരു പ്രോ എന്താണ് ഒരു പ്രോ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുപ്പത് മാർക്കാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് വല്ല പാടും ഉണ്ടോ ഒരു പാടും ഇല്ല എളുപ്പം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഈ പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി അല്ല അല്ലേ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് മാർക്കിനകത്ത് ഒരു അൻപത് മാർക്കിനകത്ത് മുകളിലേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെക്ഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് വരുന്നുണ്ട് ആ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് അറുപത് മാർക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പറയേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഈ പത്ത് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പ്രശ്നകാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു പ്രശ്നമാവത്തില്ല കാര്യം സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് 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 കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ കറണ്ട് അഫയർ സെക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജോഗ്രഫിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ പറയുന്ന പത്ത് മാർക്ക് വലിയൊരു പാഠമൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അതുപോലെ റീസണിങ് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിലവിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിലവിൽ ബാക്കിയുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുമോ അപ്പൊ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും ആ പതിനഞ്ച് ഈ ഒരു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പതിനഞ്ചിനകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ശരി അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് വരിക ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള സെക്ഷനുകൾ അതല്ല ആ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷനുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളല്ല കറക്റ്റ് എന്താണോ ഇതിലുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും അതൊക്കെ തന്നെ മതി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ്സുകൾ അത് എൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സെക്ഷനുകളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈവ് സെക്ഷനിൽ ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ വന്നിരുന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എത്രത്തോളം എളുപ്പം ഈ സാധനം പഠിക്കാൻ പറ്റും എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഷോർട്ട് ട്രിക്സുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് ലോജിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നാൽ ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യവുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുള്ളതാണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ സെക്ഷനുകൾ നമുക്ക് രീതി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിന്റെ പതിനഞ്ച് മാർക്കും നിസ്സാരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഈ പറയുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മുപ്പതും മുപ്പതും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു
വൈ സിക്സ് നയൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടും ആ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കോഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ആംബിയൻസും നമ്മളവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന വണ്ണം നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു തരത്തിലാണേലും ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീമുമായിട്ട് എത്താനുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ റിപ്ലൈയും കൂടെ തന്നേക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ഈ ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ പറയുന്നത് പല എക്സാമുകൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും അല്ല ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എനിക്കൊരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതായത് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് കുറച്ച് സമയം മതി ആ സമയം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലാഭിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറയുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജനുവരി ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് മാർച്ച് ഉണ്ട് മൂന്ന് മാസ സമയമുണ്ട് അതിലൊരു രണ്ട് മാസത്തെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തോ ആ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കോഴ്സിന് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ താഴേക്കിടുക നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം